नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज बी के एक और फ्रेश एपिसोड में तो आप सभी ने मुझे कमेंट्स के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं ये सभी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाला हूँ तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारी न्यूज चैनल इन्फिनेटिक ज्ञान के ऊपर एक न्यू वीडियो आ चुका है जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर सिखाया है कि किस तरह से आप गूगल क्लाउड के अंदर सी पी को इंस्टॉल एन कन्फिगर कर सकते हो और ये वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ कवर किया है मतलब कि सी पी किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं किस तरह से कन्फिगर कर सकते हैं किस तरह से इसके साथ डोमेन नेम कनेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद अगर आपको ये सी पी के अंदर मल्टीपल वेबसाइट यानी कि मल्टीपल डोमेन होस्ट करने हैं तो ये भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सिखाया है तो आपको पता है कि गूगल क्लाउड की होस्टिंग आपको वन डेयर तक बिल्कुल फ्री में मिलती है तो अगर आपको इसका अच्छी तरह से यूज़ करना है विथ सी पैनल तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहाँ जाके आसानी से आप सीख सकते हो कि किस तरह से आप गूगल क्लाउड में सी पैनल को इंस्टॉल एंड कन्फिगर कर सकते हो बिल्कुल आसानी से तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आज बी का एपिसोड आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हेमत गौतम की तरफ से और ये पूछ रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज पर ब्लॉग है मेरा क्या एडसेंस का अप्रोल मिलेगा मुझे या नहीं प्लीज क्लियर दिस कंफ्यूजन तो जी हाँ आपको जरूर एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा अगर आपके जो आप, अगर आपका ब्लॉग इंग्लिश या तो प्योर हिंदी में है तो दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है बस आपके ब्लॉग के अंदर आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और आपने खुद से अगर कंटेंट लिखा है तो आपको 101 हंड्रेड एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा इंग्लिश ब्लॉग के अंदर इसके बाद क्वेश्चन है हारिश की तरफ से और ये पूछ रहे कि भाई मेरा एक पहले से एडसेंस अकाउंट सस्पेंडेड हुआ है क्या मैं सेम नेम से अप्लाई कर सकता हूँ प्लीज रिप्लाई तो नहीं आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए तो अगर ऐसा आप करोगे तो आपका एडसेंस का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपका एडसेंस का अकाउंट कभी जो पास्ट में सस्पेंड होता है तो आप सेम नेम एड्रेस और सेम डॉक्यूमेंट से फिर से अप्लाई नहीं कर सकते आपको क्या करना होगा आपके फैमिली मेम्बर है इसके नाम से जो आपको अब एडसेंस का जो अकाउंट है इसके लिए अप्लाई करना होगा तो ही आप तो ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा इसके बाद क्वेश्चन है आई एम लेजेंड की तरफ से और ये पूछ रहे कि भाई आपने गूगल क्लाउड के ऊपर एक वीडियो बनाया था लेकिन आपने बताया नहीं कि उस होस्टिंग पे हमें सपोर्ट मिलेगा या नहीं प्लीज बताएं तो नहीं अगर अब देखिए इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग जो होस्टिंग मिलती है तो मतलब कि जो अगर आपने गूगल क्लाउड के अंदर एक सर्वर बनाकर इसके अंदर आपका वेबसाइट आपने होस्ट किया तो मतलब कि ये जो सर्वर है वो आपका खुद का है इसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर आपको इशू आता है या तो आपका वेबसाइट ओपन नहीं होता है तो ये गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिट नहीं है आपको इस केस में गूगल किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं करेगा कि आपका वेबसाइट क्यों ओपन नहीं हो रहा आपका सर्वर क्यों कन्फिगर नहीं हो रहा है वगैरह अगर आपको अकाउंट से किसी भी प्रकार की क्वेरी है आपका अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है तो इस केस में गूगल आपको सपोर्ट कर सकता है लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ इश्यू है तो गूगल की टीम है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी इसके बाद क्वेश्चन है क्रिप्टो कुश की तरफ से और ये पूछ रहे कि भाई अगर एक्सपायर नहीं होने वाला हो क्या फिर भी पेमेंट करनी पड़ती है ट्रांसफर करने के बाद तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है डोमेन ट्रांसफ़र के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू ट्रांसफ़र गो रेडी डोमेन टू नेम चिप तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर है सर का क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारा डोमेन हमने दो हम मान लीजिए हमारा डोमेन हमने रजिस्टर करवाया इसके दो मंथ हुए हैं और हमारा डोमेन एक्सपायर होने वाला है एक साल के बाद तो अगर हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हमें पेमेंट करना होगा तो जी हाँ अगर आपने डोमेन रजिस्टर करवाया है इसके दो मंथ या तो तीन मंथ भी होते हैं और इसके बाद अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा जहाँ पर आप डोमेन ट्रांसफ़र करते हो फॉर एग्जाम्पल आपने डोमेन ट्रांसफ़र किया गो डी से नेमचिप के अंदर तो तीन मंथ के बाद अगर आप अपना डोमेन ट्रांसफ़र करते हो तो आपको नेमचिप के अंदर जितने भी जो ट्रांसफ़र का रेट है नेमचिप का वो आपको पूरा पे करना होगा इसके बाद ही आपका डोमेन ट्रांसफर होगा इसके बाद क्वेश्चन साकेट कुमार की तरफ से और ये पूछ रहे कि डियर सर एम अपने वर्ड प्रेस साइट के कैसे हटाए अर्निंग बहुत कम हो गई है जब से एम एक्टिवेट किया हूँ या आपके नॉलेज में कोई वीडियो है तो शेयर कीजिए या आप खुद ही गाइड कीजिए कर दीजिए इफ पॉसिबल तो अब देखिए अगर आपने मेरे रिसेंटली वीडियो देखे होंगे तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया है क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है 
कि जैसे मैंने एम पी एनेबल किया इसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरी एडसेंस की अर्निंग है वो अचानक डाउन हो गई थी तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है ऐसा क्यों होता है और इसका रीज़न क्या है कि आपके जो एम पी पेजेज है इसके अंदर आपकी एडसेंस की एड ही शोर नहीं होती तो आपकी जो अर्निंग है वो डेफिनेटली डाउन होगी तो अब देखिए आपको एम पी पेजेस के अंदर सेपरेटली एड लगानी होती है तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा तो वहाँ जाके आप एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और आप किस तरह से इसको फिक्स कर सकते हो और किस तरह से आपकी अर्निंग को है वो फिर से आप बढ़ा सकते हो इसके बाद क्वेश्चन है टेकी बॉय इमरान की तरफ से और ये पूछ रहे कि सर अभी लॉकडाउन में एडसेंस का अप्रूवल मिल रहा है या नहीं तो देखिए इस केस में दो पॉसिबिलिटी है मैंने मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड ही इसके साथ मैंने स्पेशली बात की है तो मुझे पता चला है कि मान लीजिए अगर आपने लॉकडाउन पहले एडसेंस के लिए अप्लाई करके रखा था तो अभी अब आपको जो इस केस में कुछ कुछ जो यूज़र है इसको अप्रूवल मिल रहा है मतलब कि एक पर्सन यूज़र को अप्रूवल मिल रहा है लेकिन अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आपका जो एडसेंस का एप्लीकेशन है वो इमीडिएटली रिजेक्ट हो रहा है और वहाँ पर लिखा होता है कि हमारे पास जो टीम नहीं है आपका वेबसाइट रिव्यू करने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी आप रुक जाइए लॉकडाउन के दौरान जैसे लॉकडाउन खोलता है इसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए तो आपको अप्रूवल मिलेगा मेरा कहने का मतलब है कि अभी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है इसके बाद क्वेश्चन है आदित्य चौधरी की तरफ से और ये पूछ रहे कि क्या वो उस फेक बिलिंग एड्रेस पर डोमेन के कुछ डॉक्यूमेंट भेजते हैं क्या या आपने कुछ दिनों के बाद उस एड्रेस को चेंज कर सकते हैं अपने रियल एड्रेस के साथ बट कुछ भी बोलो ग्रेट वर्क वेट फॉर योर रिप्लाई तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था गोडी के ऊपर की किस तरह से आप गोडी के अंदर से जस्ट एटीन रुपये में डॉट कॉम डोमेन परचेज कर सकते हो तो इसके अंदर हमने जो मैक्सिको का एक फेक एड्रेस यूज़ किया था तो इसके बाद मैंने देखिए जो एक और डोमेन परचेज करके ट्राई किया था तो इंडियन एड्रेस भी चल रहा था लेकिन अगर आपने मैक्सिको का फेक एड्रेस ऐड किया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप इसको कुछ दिन के बाद चेंज कर सकते हो सिंपल आपको आपके डोमेन के अंदर जाकर वहाँ पर जो आपका ये कंप्लीट एड्रेस है इसको आप चेंज कर सकते हो इसके बाद आपकी ईमेल के अंदर आपको वेरिफिकेशन मेल आएगा और आसानी से आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस को चेंज कर पाओगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं जस्ट आप ये प्रोमो कोड यूज करके आपका डोमेन परचेस कर लीजिए ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि आपके फेक एड्रेस के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो कभी अगर आप किसी भी प्रकार का डोमेन परचेस करते हो इस केस में आपके एड्रेस के ऊपर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं आता है इसके बाद क्वेश्चन है क्रिएटिव रितेश की तरफ से और ये पूछ रहे कि ब्रो ब्लॉगिंग के लिए और यूट्यूब के लिए अलग अलग एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है क्या एक ही एडसेंस अकाउंट से दोनों पे एड लगा सकते हैं अब देखिए इस केस में आपके पास अगर एक एडसेंस अकाउंट है तो आप एक ही एडसेंस को दोनों में यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका रीज़न यह है कि मान लीजिए आपके YouTube चैनल के अंदर आप किसी भी प्रकार की पॉलिसी को वायलोट करते हो तो आपका वेबसाइट का जो एडसेंस है वो जाएगा अगर आप वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार की मिस्टेक करते हो तो आपका यूट्यूब चैनल के अंदर जितने भी जो आपको अर्निंग हो रहा है इसके अंदर आपको लॉस्ट जाएगा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वेबसाइट के लिए सेपरेट एडसेंस अकाउंट रखिए और आपके यूट्यूब चैनल के लिए भी सेपरेट अकाउंट रखिए अगर आपके फैमिली मेम्बर के अंदर कोई है तो इसके नाम से आप एक दूसरा एडसेंस अकाउंट बना लीजिए अप्रूव करवा लीजिए तो इन पेस्टर आगे जाके आपको किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं आएगा और आपको दोनों में जो आपकी सेपरेट अर्निंग होती रहेगी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको एक ही एडसेंस अकाउंट के अंदर वेबसाइट और YouTube चैनल को ऐड नहीं करना चाहिए तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था आई होप कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो